السلام علیکم اسٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ان دا لاسٹ لیکچرس وی ہیو کمپلیٹیڈ اور کانٹینٹس ریلیٹڈ ٹو انٹیگریشن ناؤ لیٹ اس موو ٹوڈ دی ایپلیکیشن آف انٹیگریشن وہ ایپلیکیشن لیں گے جو فزکس سے کسی حد تک ریلیٹڈ ہوں گی ان دا لاسٹ لیکچر وی اسٹڈیڈ سیلنڈریکل coordinate systems, spherical coordinate system, we studied different problems related to these coordinate systems. In today's lecture, we will study the density and mass of an inhomogeneous lamina. Initially, I will explain what this lamina is and what this inhomogeneity is. سینٹر آف گریوٹی آف ان ہومیجنس لیمینا اس کو بھی دیکھیں گے اسٹارٹنگ وتھ دا ڈیفینیشن آف لیمینا لیمینا بیسیکلی ٹو ڈائمینشنل آبجیکٹ کو لیمینا کہیں گے اینڈ پراپر ڈیفینیشن از این آئیڈیلائزڈ فلیٹ آبجیکٹ دیٹ از تھن انف ٹو بی ویوڈ ایز اے ٹو ڈائمینشنل پلین ریجن از کالڈ اے لیمینا ان سمپل ورڈس اے ٹو ڈائمینشنل آبجیکٹ will be named as a lamina with having x-axis and a y-axis. A lamina is called homogeneous if its composition is uniform. Composition is uniform means k at every point, if you take this point or this point or any other point, the density, some basic properties remains constant, then we call this object as a uniform object. Otherwise, the object will be named as in uniform, in homogeneous lamina. Density is basically defined as mass per unit area. It's called the density. This, here we will use a simple delta to represent the density. M is for mass, A is for area. If we are supposed to calculate the mass of homogeneous object, then Just cross multiply A, you will get mass. The density is limit delta A of which is to 0, delta M over delta A for inhomogeneous lamina. If you are supposed to calculate delta M, that means just cross multiply, you will get the mass. It means some homogeneous object ho or inhomogeneous object ho. By using this relation, we can find the mass of that lamina. Where delta A and delta M are the area and mass of any small object or a small patch we have considered in two-dimensional lamina. The relation for delta M, delta M will be equals to product of density into the area for any selected object if we have selected this object an object with the point or point with the coordinates and for x k y k hain, then uh, the mass of this patch can be calculated by using this relation if we have n number of patches then this will be the mass of all object and if we are supposed to find the integral we apply the limit on this n the limit like n approaches to infinity if we reduce the size of patch up to zero then this summation or this mass will be represented as the integral over origin r mass of a lamina from the last slide we finally concluded that the mass could be represented in the form of an integral so agar hame uh, mass find out karna hai lamina ka chahe wo homogeneous hai chahe inhomogeneous hai chahe kaisa bhi hai hum by with the help of this double integral we can calculate the mass initial example related with the concept of mass a triangular lamina with vertices 0 0 0 1 and 1 0 has density function delta 
xy find its total mass this is the geometry of lamina a very simple geometry geometry is just representing three points and it is a triangular kind of a shape you can construct of type 1 you can construct the integral of type 2 it is all up to your choice density as per the relation given in the last slide density dA and uh, applying the values this dA into dx, dy dx of type 1 agar hum ise type 1 ki form construct kar rahe hain then we have to sketch a line in the direction of y axis the line will enter the region at one point us jagah par jo y ki value hai to maine aap se ye bataya hua hai aapko jo x axis hota hai uska matlab ye hota hai y is equals to 0 yahan par jo y ki value hai that will be the lower limit the line will leave the region us jagah par jo y ki value hogi that will be the upper limit अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि यह इक्वेशन आपने सिंपली फाइंड करनी है बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ टू पॉइंट्स यह कांसेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था इट वाज y minus y1 is equals to m x minus x1 और m find out करने का pattern आपको आता है it will be y2 minus y1 over x2 minus x1 by applying that procedure you can find the equation of this line जब भी आपको पास दो points होते हैं आप formula की मदद से equation of a line find कर सकते हैं ये line हमने ऐसे find की है now यहाँ पर जो y की value है that becomes the upper limit along x axis so x की सबसे छोटी value है और जो x की सबसे बड़ी value है we take them as the lower limit and the upper limit if the integral is complete now what we have to do is to solve the integral first integrate with respect to y it will be y square by 2 x will remain as it is applying the upper limit minus the lower limit we will come to this point then integrate with respect to x. This is about x integrate karenge. It will be x4 by 4. Then you will integrate this term. It will be x cube by 3. When you will integrate this term, it will be x square by 2. So integrating, apply the upper limit, then minus the lower limit in the whole function. This will be the final answer, and the answer will be named as mass. Now, let us take one more example. A thin plate covers the triangular region bounded by the x axis and the line x equals to 1 and y equals to 2x in the first quadrant. The plate's density at the point xy is delta, density is given. Find the plate's mass. Simple formula will remain the same. First of all, the important part is we have to sketch x equals to 1 y equals to 2x and x equals to 1 means it will be a line parallel to the y-axis from the point where the value of x is 1. Let's say you tell you that y equals to 2x kya hota hai? Already I have told you a video bata thi, jiske andar aapne sketching thodi si dekhi hai. y equals to 2x will be a line passing through the origin from the first quadrant toward the third quadrant. This is y equals to 2x. And uh, one more thing, x equals x axis. This one is basically the x axis. Now, what do we do? In these equations, when we combine sketch, karte hai, we get across with this thing. This is the x axis. x equals to 1. This is x equals to 1. And y equals to 2x. Now let us construct the integral. It is all up to your choice. You want to construct it as integral of the type 1 or the integral of the type 2. 
let me construct the integral of the type 1. जब मैं टाइप वन से कंस्ट्रक्ट करूंगा तो मैंने आपसे ये कहा था कि आई हैव टू स्केच अ लाइन वर्टिकली इन द अपर डायरेक्शन द लाइन विल इंटर अ रीजन एट सम पॉइंट वहां पर जो वाई की वैल्यू होगी दैट विल बी द लोअर लिमिट इट इज एक्स एक्सिस तो वैल्यू ऑफ आई विल बी जीरो द लाइन विल लीव द रीजन वहां पर जो वाई की वैल्यू होगी दैट विल बी द अपर लिमिट द लाइन विल लीव द रीजन उस जगह पर जो कर्व का नाम है वो वाई को टू एक्स है नाउ टी एक्स इंटेग्रल ऑफ टी एक्स एक्स के केस में जो सबसे छोटी वैल्यू और सबसे जो बड़ी वैल्यू है एक्स के हमारे पास तीन वैल्यूज हैं जीरो वन वन सो द मिनिमम वैल्यू विल बी द लोअर लिमिट एंड द मैक्सिम वैल्यू विल बी द अपर लिमिट नाउ लेट एस मूव टूवर्ड द इंटीग्रल वेन द इंटेग्रल इज कम्प्लीट फॉर द वैल्यू ऑफ द डेंसिटी फंक्शन फ्रॉम द क्वेश्चन सिक्स एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस सिक्स लीनियर ऑपरेटर वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे डी वाई विल इंटीग्रेट ईच टर्म इंडिपेंडेंटली सिक्स एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल बी सिक्स एक्स वाई सिक्स वाई को इंटीग्रेट करेंगे इट विल बी सिक्स वाई स्क्वेयर बाई टू दैट विल बी थ्री वाई स्क्वेयर एंड सिक्स वाई अप्लाइंग द अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट वी विल कम टू दिस पॉइंट नाउ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इट विल बी 8x cube plus 6x square. Upper limit minus the lower limit. Finally, this is the mass of the lamina. Now let us move toward the next topic: center of gravity of an inhomogeneous lamina. The center of gravity of a lamina occupying a region R in the horizontal x-y plane is the point x bar y bar. The center of gravity is basically a point. यहाँ पर हम क्या करेंगे हम एक point को trace करेंगे. वो थोड़ा special point है. So we represent that point with x bar and y bar. Such that the effect of gravity on the lamina is equivalent to that of a single force acting at x bar y bar. If x bar y bar is in R, then the lamina will balance horizontally on a point of a support placed at x bar y bar. Suppose that a lamina with a continuous density function delta occupies a region R. This is a region R where the density of this lamina is represented by the symbol delta in the xy plane two dimensional lamina hai that means it is of two dimensional so ye xy plane pe hoga occupies a region r in a horizontal xy plane find the coordinates of the center of gravity coordinates means the center of gravity ka ek point hoga for example you complete ek object hai suppose that this is that point जिसके ऊपर ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट कंट्रोल होता है इफ यू वांट टू गो इन टू बी डिटेल ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप बुक को फॉलो कर सकते हैं और किसी भी लिंक से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हैं नाउ लेट अस हैव दिस पॉइंट एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स बार वाई बार से रिप्रेजेंट किए गए हैं द फॉर्मूला टू फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज This, अगर अगर आपको लास्ट स्लाइड याद है तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मैस सेम इज द केस फॉर द वाई कंपोनेंट जो डी नॉमिनेटर का पार्ट होगा दैट इज रिप्रेजेंटिंग द मैस दिस इज द एक्स कंपोनेंट सो इट इज अलॉन्ग द एक्स एक्सिस सो वी हैव अ वेरिएबल एक्स एयर एक्स्ट्रा एंड द वाई कंपोनेंट वी विल हैव अ वेरिएबल वाई आई एम नॉट गोइंग किंग I am not going into the detail कि ये x और y कैसे appear आते हैं मैं उस proof की तरफ नहीं जा रहा To make it simpler, we are just using the formula how to find the center of gravity by using the concept of double integrals. So this was the other representation of that formula m y by m m x by m m आपने last slide में किया हुआ था 
उसे अलग से अब नो इट इज़ आपको योर चॉइस आप एम एक्स अलग से कैलकुलेट करें एम अलग से कैलकुलेट करें फिर डिवाइड कर लें या एक ही फार्मूला लिखें और उसको सॉल्व कर लें हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आर ट्राइंगुलर लेमिना विद वर्ड से जीरो 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 वन एंड वन जीरो एंड डेंसिटी एक्स वाई इफ यू रिमेंबर इट इज ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप इफ आई स्केच द जोमेट्री ऑफ दिस लेमिना ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो दिस इज द पॉइंट जीरो वन वेयर एक्स एक्सिस इज जीरो वाई एक्सिस इज वन वेयर एक्स एक्सिस इज वन वाई एक्सिस इज जीरो ये वो ज्योमेट्री थी जो पहले हमने बनाई थी डेंसिटी फंक्शन इट वॉज ऑफ द सेम टाइप जो क्वेश्चन नंबर वन में एक्सप्लेन किया है वी फाउंड द मैथ ऑफ लेमिना टू बी एम ये मैथ का फार्मूला था जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं उस एग्जाम्पल में दैट वॉज वन बाय ट्वेंटी फोर नाउ वी विल कैलकुलेट एम वाई जैसे मैंने पहले कहा था ये आपकी अपनी चॉइस है आप एम एम को अलग से कैलकुलेट करें एम वाई को अलग से कैलकुलेट करें बाद में डिवाइड कर दें और अब दोनों के कंबाइन डिवीजन के फॉर्म में ही सॉल्व कर लें ये आपकी अपनी चॉइस होगी एम वाई को कैलकुलेट करते हैं इट विल बी एक्स डेल्टा ऑफ एक्स वाई डी एक्स स्क्वे वाई डी एंड डी ए इंटेग्रल ऑफ द टाइप वन और द टाइप टू अप टू योर चॉइस अगेन मैं उसी फॉर्म में चलता हूँ जिस फॉर्म में एग्जाम्पल वन सॉल्व की थी ऑफ द टाइप वन जिसमें हमने वर्टिकल लाइन स्केच की थी वर्टिकल लाइन में दिस इज वॉज द लोअर लिमिट पहले डी वाई से जब इंटीग्रेट करेंगे वाई स्क्वे बाई टू अपलाइंग द अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट दैन डी एक्स से इंटीग्रेट करेंगे अगेन द अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट एम वाई की वैल्यू ये आ जाती है सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट एम एक्स डेल वाई डेल्ट ऑफ एक्स वाई following the same step same procedure integrate with respect to y initially then integrate with respect to x we will get 1 by 60 now integrating x bar and y by m 2 by 5 and same is the case y bar that is also 2 by 5 so this is the point for center of gravity koi complication nahi hai koi mushkil kaam nahi hai सिंपल सी ज्योमेट्री होगी जस्ट कंस्ट्रक्ट एन इंटेग्रल एंड सॉल्व एक छोटा सा फार्मूला होगा उस फार्मूला में सॉल्व करने के बाद वैल्यूज पुट कर दें नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। अ लेमिना विद द डेंसिटी दिस इज द डेंसिटी इज बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड द लाइन एक्स इक्व टू वन एंड द कर्व वाई इक्व टू स्क्र रूट ऑफ एक्स द इम्पोर्टेंट पार्ट इज यू हैव टू स्केच स्ट्रेट लाइन फ्रॉम वन मैं पहले बता चुका हूँ This is a parabola, symmetry about x-axis. मैं इसको अगर दोबारा explain कर दूँ parabola बहुत दफ़ा बता चुका हूँ एक दफ़ा फिर से ही This is the parabola that is symmetry about x-axis. Question की demand है कि we need only the positive part, y component positive है so ये जो upper part है ये हमारा एग्जैक्ट रीजन होगा जो लोअर पार्ट है ये रीजन का हिस्सा नहीं है वो स्क्वेरिंग की वजह से अपीयर हुआ है वी विल कंस्ट्रक्ट द इंटेग्रल डी ए डी वाई डी एक्स अलाइन इन द इंक्रीजिंग वाई एक्सिस दैट विल इंटर द रीजन वहां पर जो वाई की वैल्यू आएगी दैट विल बी जीरो सो दिस इज नॉट एक्स दिस इज बेसिकली y क्योंकि ये x एक्सिस है तो x एक्सिस में y जीरो होता है सो y विल बी जीरो अपर वैल्यू इट विल लीव द रीजन वेन इट विल लीव द रीजन वहां पर जो y की वैल्यू होगी दैट विल बी द अपर लिमिट x की वैल्यू ओरिजन वन दिस विल बी वन कॉमा जीरो सो द मिनिमम वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू वंस द इंटेग्रल इज कंप्लीट फिर आप जब एम एक्स या एम वाई कैलकुलेट करेंगे तब इट डजेंट मीन कि आपने दोबारा जोमेट्री बनानी है दोबारा आपने ये लाइन स्केच करनी है दोबारा इंटेग्रल बनाना है वंस द इंटेग्रल इज कंप्लीट आप जस्ट फंक्शन की वैल्यू चेंज करते जाएं एम एक्स एम वाई कैलकुलेट करें फर्स्ट वी विल कैलकुलेट एम 
dy से इंटीग्रेट करेंगे x इज अ कांस्टेंट सो y विल अपीयर y विल बी y2 इट इज dx अप्लाइंग द लिमिट अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट वी विल कम टू दिस पॉइंट देन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x i hope so ke integration mein koi masla nahi hoga because it is a simple kind of integration now we will calculate mx in mx the limits are same there is no difference in the limits to calculate mx we just have to multiply with y this is the new function of the integral just integrate with respect to y following the same step then integrate with respect to x you will come across with some fixed number then we will calculate my my calculate karenge we have to multiply with x a new function limits will remain the same when you integrate with respect to y this will be a new function then integrate with respect to x finally we will come to this point when you are going to calculate x bar first component of center of gravity it is my by m if you are going to calculate y bar the second component of center of gravity it will be mx by m so ye aapke paas components aa jate hain fixed points aa jate hain these are the fixed points related to center of gravity summary of the lecture in this whole lecture we have studied two things one is mass of the lamina and the second thing is the center of gravity and the mass of the lamina we represent the mass in terms of double integral and with the help of the double integral we calculated the coordinates of center of gravity the components of center of gravity are uh, represented by x bar and y bar there are two basically ways to find x bar and y bar one is to solve in a division form or independently calculate my mx and then m and divide them in the form as given in the formula to find the components the contents of the topic are related to the exercise 14.8 you can solve these questions the questions are related to mass and the center of gravity of the lamina very limited number of questions density is a variable agar is density ki value ko band kar dein to it becomes a centroid a lamina with density this y axis y equals to sin x sin x se agar aap familiar nahi hain to let me give you some hints about the graph of sin x sin x is a graph that will start from origin and move like this so x equals to pi pi pe dobara wo origin ko touch karta hai to pi pe origin ko touch karne ka matlab hai pi pe dobara wo zero hota hai x zero y zero these are just the x axis and the y axis so this will be the region the lamina with density delta in the first quadrant bounded by the circle circle up i hope so sketch kar lenge a lamina with density delta is bounded by the x axis the upper half again with the circle again aap circle ko sketch kar lenge in questions ko attempt kare try kare they are very simple kind of questions koi aise complications nahi hai ki is question mein aapko problem ho functions bhi simple se hain sketching bhi simple si hai ये वो ही सारी स्केचिंग है जो ऑलरेडी मैं आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि स्केचिंग कैसे करते हैं इसके भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ थैंक यू अपना ख्याल रखिएगा